আন্দামান ও নিকোবার এই দুটি দ্বীপপুঞ্জ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ভৌগোলিকভাবে অঞ্চলটিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় আবার ভারতের প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসেবেও একে ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সত্যি বলতে এই দ্বীপপুঞ্জ এখনো পর্যন্ত এতটাই দুর্গম যে পৃথিবীর মানুষজন এই দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে এখানকার জনবসতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত খুব কমই জানেন সুতরাং এখানে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য বলবো যা হয়তো আপনি জানেন না এবং এগুলি জেনে হয়তো আপনার ভালোই লাগবে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ আরাকান জমার তৃতীয় পর্ব শৃঙ্খলার সম্প্রসারণের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকা থেকে প্রায় এক হাজার দুইশো কুড়ি বর্গ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব এবং চেন্নাই থেকে এক হাজার একশো নব্বই বর্গ কিলোমিটার পূর্বে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ ও পাথর প্রসারিত এই দ্বীপটির আয়তন আট হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার দ্বীপের পুরো গোষ্ঠী দুটি বিস্তৃত বিভাগে বিভক্ত উত্তরে আন্দামান ও দক্ষিণে নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ দু সালের জনগণনা অনুসারে দেশের এই জনপ্রিয় দ্বীপটির লোক সংখ্যা তিন লাখ আশি হাজার তিনশো একাশি জন এবং জনসংখ্যার ঘনত্বে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ছেচল্লিশ জন ব্যক্তি বসবাস করে এখানে বেশ কিছু আদিম উপজাতির বাসস্থান রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাজধানী হল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত পোর্ট ব্লেয়ার রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারটি দক্ষিণ আন্দামানের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই দ্বীপগুলির নিরক্ষী অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার জন্য এই দ্বীপপুঞ্জে সারা বছর ধরে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অনুভূত হয় প্রায় আশি শতাংশ আর্দ্রতা সহ সমুদ্রবায়ু এখানকার তাপমাত্রার পরিমাণকে তেইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে একত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখতে সাহায্য করে আন্দামানের প্রধান দ্বীপগুলি হল উত্তর আন্দামান দক্ষিণ আন্দামান মধ্য আন্দামান ও ক্ষুদ্র আন্দামান এদের মধ্যে বৃহত্তম হল মধ্য আন্দামান এক বর্গ কিলোমিটার রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের উত্তরে অবস্থিত নরকান্ডাম দ্বীপ হল একটি আগ্নেয় দ্বীপ নিকোবারের বৃহত্তম দ্বীপটি হল গ্রেট নিকোবার এক হাজার পঁয়তাল্লিশ বর্গ কিমি যেটি প্রায় জনমানব শূন্য উনিশশো সালে তিরিশে সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র বসু যখন আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে গেছিলেন তখন আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের নাম বদলে তিনি শহীদ ও স্বরাজ রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পঁচাত্তরতম বার্ষিকী উপলক্ষে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের নাম বদলে দ্য রস আইল্যান্ড বদলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দ্বীপ দ্য নীল আইল্যান্ড বদলে শহীদ দ্বীপ এবং হ্যাভলক আইল্যান্ড বদলে স্বরাজ দ্বীপ রাখা হয়েছে তৎকালীন কালাপানি অথবা সেলুলার জেল যা বর্তমানে এক মিউজিয়াম রূপে ভারতের এক সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে নবম শতাব্দীতে আরব বেদিনদের কাছ থেকে সর্বপ্রথম এই দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে জানতে পারা যায় সর্বপ্রথম পশ্চিমী পর্যটক মার্কো পোলো এটিকে দ্য ল্যান্ড অফ হেড হান্টার্স রূপে আখ্যা দিয়েছেন আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে দুটি স্বতন্ত্র স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এদের মধ্যে একটি হলো আন্দামানের নেগ্রিটো আদিবাসী এবং অন্যটি হল মঙ্গলীয় নিকোবারি ও সোমলেপ আন্দামানের মূল জাতিগত সমষ্টি হল ক্ষুদ্র আন্দামানে অবস্থিত অঙ্গে নিকোবারে একমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায় হল সোমলেপ যারা বাইরের দুনিয়ার সাথে বিমুখ রয়েছে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই স্থান হল ভাসমান পান্না দ্বীপ ও পাথরের একটি সমষ্টি দ্বীপপুঞ্জটি নারকেল ও পাম গাছ দিয়ে ঘেরা সমুদ্র সৈকত ও তার স্বচ্ছ নীল জল এবং তার নিচে ডুবে থাকা কোরাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের অবস্থানের জন্য বিখ্যাত এখানে পৃথিবীর বৃহত্তম সামুদ্রিক কচ্ছপের বসবাস দেখা যায় 
ম্যানগ্রোভ সংযুক্ত খাড়ি বরাবর দূষণমুক্ত বায়ু ও বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের দরুন আপনি এখানকার প্রকৃতি প্রেমে পড়ে যাবেন পাঁচশো বাহাত্তরটি দ্বীপসমূহের সমষ্টি দ্বীপপুঞ্জটি তার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং স্বচ্ছ জলোচ্ছ্বাসের দরুন যে কোনো প্রকৃতিবাদী ব্যক্তির নিকট একটি স্বর্গের চেয়ে কম কিছু নয় পর্যটকদের জন্য এই এলাকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হল ঘন সবুজ অরণ্য ও সূর্য চুম্বিত সমুদ্র সৈকত এই দ্বীপপুঞ্জে স্কুবা ড্রাইভিং ট্রেকিং ক্যাম্পিং এবং অন্যান্য দুঃসাহসিক কাজকর্মের জন্য সুপরিচিত রয়েছে প্রিয় দর্শক বন্ধু ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আরও ইনফরমেশন পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ